那我知道 YouTube 很喜欢一些耸动的烂标题，好，那我们今天呢来一个耸动的、耸动的标题，可是不是烂标题，因为这是我生命中的一些亲身的一些体验，以及一些亲身的一些那个实际的一些生命的纪实。我们今天来讲一下，远古有一种镜子阅读术。镜子阅读术呢，它是来自于中国，它是来自于 Asian 亚洲的基因及亚洲的血统，它有这种阅读的方式。基本上怎么做呢？点一支蜡烛，那这个已经在我生命中发生了一次、两次、三次、第三次。讲一下我昨天的经验，因为现在在家很无聊嘛，我就点一个蜡烛，然后呢开始看着自己，然后很仔细的看着自己，看着自己，<笑>看着自己。呼吸，感受自己是谁，想着自己想要的另外的那一份爱，那一份爱是什么？然后你会发现自己的脸会有一些变化，自己的脸会有一些变化，就是在我们在面对我们认为的爱的时候，究竟我们是嗯看起来是疲疲惫的，或是看起来是焦虑的，或是看起来是忧伤的？我讲我自己的个人的这个这个。这个经历哈，我之所以会会要讲的，是在讲哈，其实这个世界上是有所谓的巫术，那也有所谓的 light work。那这个部分呢，它是属于一半的巫术，也就是说，所谓的巫术呢，就是用你过去的一些可能一些 shadow side， 一些比较阴影的部分，比较一些 shadow side 去。理解自己的一个过程，那这个它是称为好的巫术，那也有不好的巫术，就是说我硬去抓取一些其实不属于我的，或是我要用力的一些东西，那就是属于不好的巫术。那昨天呢，我就这样看着，我现在看见的一个总是会找我的一个男性，啊，一个男性朋友，那基本上呢，我们算是朋友。我们是朋友，可是呢，其实超过朋友的关系，大家彼此都心知肚明。可是呢，他就一直讲说，哦，我们是属于那种柏拉图式的这种那种感情哈、哦。他其实见跟他见面有见三次面，我现在就看见这个人。那我现在看见这个人，我跟这个人在每一次互动，在我的脸上细部的神经元留下的记录。那我就继续看。看啊看啊，我竟然发现它是一个动态的，我竟然发现我可以现在与这个人做一个连接，我就问他，这个人，这个人，我不讲他名字哈，我说，嘿，嘿，他就既然就他回复了，他有点懒懒的回复，我就一再的跟他沟通，我说，你是不是在找什么？我觉得总是我们的沟通缺了什么，然后就这样就不见了，我们就这样彼此就。好像就不见了。你可以学会讲什么话？你要不要玩这个？你要不要玩这个？好，他竟然就不见了。然后呢，我又叫他，叫他叫了几次。中间我叫了几次，我就发现其实我在用力的在在叫他。我就中间我就一边一边 meditate， 一边问我自己，一边问神说：这个是不是去强求来的？是不是？因为有的人哈、哦，我先讲一下这个这个观念很重要。有时候人会无聊，嗯，那有的时候人有个好奇，有的时候这种好奇跟这种无聊呢，那好奇心杀死一只猫就是这个意思。有的时候我们人会做很多这种无聊啊、无趣的举动。我后来竟然发现，我就继续跟他沟通，我发现他跟我说他没有准备好一些事情，因为他家里有些压力在，家里有些压力在。他不是家里有一些压力，他家里他后来又又继续看着我的脸，我竟然发现，我同时我在投射我自己过去我与我父亲之间的一些不愉快的回忆以及创伤在这这个人身上，因此这个人他同时他对这种投射，他也感受到，因为他也同时他也有这样子叫小时候对姐姐，我不知道他有姐姐，我不知道他，可是我非常确信他有姐姐，他有个姐姐。的一些创伤，那我不知道那是什么，我就继续跟他沟通，我就发现
他累了，他不想要去面对，也不想要去说这个这个话题，于是就这样就断线了。断线了之后，休息了大概休息了一下，我发现很很有点有点累啊，因为因为就是好像全身的能量被抽干这种感觉。我休息了三分钟，大概三分钟，呼吸，再点一个蜡烛。再进去，再叫他几次，他就有点半半睡觉的状况，半睡觉的状况。我叫他，他又出现，这次感觉他就是不一样的，不太一样的。我就想要继续问清楚这个问题，因为其实我个人，当我无聊的时候，其实我也会做一些蛮蛮无聊的事情，这是真的还蛮无聊的事情。然后呢，我怎么做呢？我就看着镜子，我就看着 Nick。看我眼睛，看着我的眼睛，那我竟然发现他会害怕我的，害怕我。我就问他为什么我会让你害怕？我竟然发现，原来我本身这个动作，以及我本身这样子去问他，本身这样子去连接他，本身就是越就是，其实有的时候哈、哦，我们有一些巫术，巫术它称为巫。他称为两个人的功，知道这个字吗？两个人，人都要一起协力，然后做一个功，这叫巫，这叫巫。所谓的巫，就是你超过这个，你本身应该要衔接的，那可能是一个支线，你根本人生你不需要去浪费这个时间去做这个事情。我看着他。我就发现他有一些过去的一些事情，他并不愿意让我，甚至让任何人知道，因为他还没有准备好。因此，我们会这样子在三次的联络之后就断线了。三次我们 hang out, hang out， 然后很奇妙的一些对话以及很奇妙的一些 chemistry 发现发生之后就断线了，就断线就没有了。就没有了。然后我在之后离离离开之后，我就继续。蜡烛还点着，我就看着我自己。我看着我自己，我发现，哇，我看起来是疲惫的，我看起来是疲惫的。那我一边，然后我就我就又进入，我就躺着，我进入一种，就是我在问神，我说 God， please tell me， 为什么我会做这个动作？我可能有时候现在人无聊哈，因为事情都做完了。昨天事情做完了，就开始做一些无聊的事情。因为我觉得这就是人的一个，现在会去反思的。你的各个 circle 在 coronavirus 的时候，你就会去反思你的生命啊，你的爱情关系、你的健康、与自己健康的关系啊、家庭的关系啊、父母亲的关系啊、各方面的关系。那其实我们每一个人的神经元，随时随地都在 sending 一种东西。有的时候不要强求。我今天在讲的重点是不要强求，因为。有些人他会离开，他就是会离开；他会不在，他就是不会在。当你发现你在用力的时候，其实去问，其实一个健康的关系，它不会让你用力。当你需要用力的时候，其实有的时候你不用去打扰人家，所以你不用去打扰人家。每个人都有每个人的时间，然后春夏秋冬，这个世界之所以会混乱。一部分是因为人做太多了，做工啊，做太多，所以这个巫术它其实有一个负面的意思。NASA， 我一个 NASA 的朋友，他前几天传讯息，他说：“嘿，你看，地球哈、啊，这样现在一看变干净了，空污量突然减少很多，地球慢慢在变蓝，前阵子是灰的。”我说：“哎。”这样人有时候休息休息是好事，是似乎我们在各方面我们都做太多，我们强求了。强求了一些事情。好，我个人，我我从来我我是知道怎么样子做所谓的 witchcraft， 可是我从来不做，除了这种无聊的事情，<笑>这算是一个无聊的事。那其实我今天我这个情景，你知道，今天早上最奇怪的是他传讯息给我，他传的讯息我不知道什么意思，用英文传就是。x x s s， 然后一匹马，然后然后就是这样子，然后一个微笑的表情。我想说，哎，这个表情，这个动作是我会传给我我的朋友的，这个动作不是他会说的话。然后我就回他，我就回复他说，我说，我说 ，Hey，how's going？ 就没有再回复了，就跟我们
，那么后立面的对话一模一样。我觉得有的时候哈、啊，一个通灵者或是。你称为通灵者也好 p s y c h i 也好 ，channel 也好，或是 clairvoyant， 我们要了解一个很重要的一个点，不要强求，不要强求。所谓的不要强求，就是很多人在这个频道上，或是现在 social media， 我们常会去看面，看外界的东西。哦，这个人好漂亮，哦，那个人好帅，哦，这个人怎么样，那个人怎么样。我们一直心里在做一个比较，我们在投射的其实是自己的一个自己应该去面对的匮乏。没有一个人有需要去承担你的匮乏感。换一个面向去讲，其实每一个人的出现以及每一个人的与你的相处都不是应该的。大自然，我今天吃一颗果子。当我抱着一个我我我在吃这个果子，我在吃这个蓝莓，我早上是吃蓝莓，然后我喝了一个那个 oat milk， 再加再加我的那个，再再加上一些 cinnamon。当我吃这些东西，我想着其他的事情，想着外面的事情，而我不是专注在我吃的这些东西，我所拥有的东西的时候，其实我们本身就是一种浪费。其实世上每一个东西，它有它的能量，它有它的珍贵点。想想看，我们换将心比心。今天如果你，今天如果哈 ，This is for playing, maybe for like that. You see that? Why you hate that so much? 想想看，将心比心。今天如果他在我旁边，他花了他他只有我，而我在我跟他玩的时候。我刚刚，比如说我，我想着他会感受到的，那两个人的爱是没有增长的。同样的道理，其实我们生命中现在是一个，我觉得跟身边的人、周遭的人以及周遭的事物去传递爱，去感谢他，重新的去净化这个地球的时候，有人会说，而是 psyche， 那我们都不知道干什么。我们我们现在是一个 channel， 我们应该要怎么样子去去改变现阶段的状况？我会说，爱是一个疗愈的能量，但是。爱有一个重点叫不要强求，因为当你在强求的时候，昨天晚上做了一个梦，我梦见四个女生一幅画作，很美很美的画作。它先是有有空间感的，就是我在画里面我看见，除了它有一个逻辑性的一个线条之外，它还有一个空间感，然后四个颜色，红色，呃，黄色。还有什么颜色？红色、黄色、橘色跟白色，四个女人站在自己的阴影的前面，然后他们的脸都非常的，就是画，他们是用那个铅笔描绘的那个，可是那个铅笔描绘很奇妙，就是四个的风格不一样，但是他会看到空间。然后我就跟那幅画，我就在沟通，我说，我说。我知道你要叫我做这个艺术品，可是我现在的能力似乎做不出来。然后那个画就变简单了，然后我又简，我又沟通一次，然后它又变简单了，它又变简单了。于是我发现我在一个白色的很明亮的房间，然后有两个我的朋友在那边，男性是男性朋友，然后我就发现，哇，原来人来到这个世界上是来分享我们的丰盛。不是来分享我们的匮乏，因为匮乏，神不要我们有匮乏感，写在圣经里了。When you plant the seed, it's multiply. If it's a good seed， 当我们种的种子是好的种子，是好的树的时候，嗯，它会发芽，它会长出更好的。那我们要随时去剪去它不生长，或是腐烂的，或是被寄生虫寄生的分支，生病的也好。凋零的也好，那我们看到枝子长得好的，果实长得美的，这在圣经里面有写，我们就要把那些果实长得不好的，或是寄生的、生病的，去把它剪掉，以让这些养分能够长到那个果实，那那一只健康茁壮的树枝上。人为什么会 confuse？ 因为我们的制度、我们的体系都在教育我们，这样才是标准。女生。要怎么样才是好的？男人要怎么样子才是好的？其实每个人都不同，每个人都有选择权。就是我在 Burning Man， 我去去年、前年的 Burning Man， 我学到的，生命它本身实在是太丰盛了，奇迹时时刻刻都在你周遭发生。而当我们把重点放在一个不重要的事情上面的时候
，我们会丧失了其他看见奇迹的机会。有的时候，还有一个写在圣经里的，这个人去看耶稣，耶稣说：“我在等你。”他如果不爱你，他不会等你；他若爱你，他才会等你。而我们。让我们爱我们的人在那边一直痴痴的等待。现在的这个世界上能量场，很多的所谓的 stagnant 组织的能量，就是因为很多人他并看不清楚他们在强求缘分跟攀缘，因此这种攀缘以及这种浪费时间的行为，会让那些真的知道自己在做什么有能量的人，同时受到阻碍。因此，每一个人都有一部分的责任去。分享爱，以及不要限制自己所认知中的世界。永远要记得，这个丰盛是从天上我们的父，也就是神那边所来，而不是地上那些告诉我们的系统、制度，或是你所认知中的什么是完美的。因为没有人是完美的。我今天贴一个这个，哦，为什么呢？没有为什么，因为呢？不完美，每个人都不完美。三十四，我觉得这样算不错哈。要开始保养了。以上，二零二零年的，今天是几月几号？零三二零。